xứ ngày xưa Ở ngay bìa rừng có một cô bé có mái tóc vàng Cô bé tóc vàng này tên là Goldilocks Cô bé có mái tóc rất kỳ lạ và tuyệt vời đến nỗi Mà bất kỳ ai nhìn thấy đều bị mê hoặc Nhưng dù tính tình dịu dàng Thì đôi lúc cô bé cũng có thể trở nên khá nghịch ngợm Mỗi lần cô bé ra ngoài chơi, mẹ thường dặn dò cô bé về cách cư xử. Con yêu ơi, con chỉ chơi ở ngoài sân thôi và đừng đi vào trong rừng con nhé. Ở trong rừng sâu, có một thúp lều của một gia đình gấu sống trong đó. Gấu ba có đôi vai rộng, gấu mẹ thì vừa vừa và một chú gấu con. Gấu mẹ thường dậy sớm để nấu cháo yến mạch cho bữa sáng. Một buổi sáng nọ, gấu con thức dậy sớm hơn bình thường và muốn ăn phần cháo yến mạch của mình. Nhưng cháo thì còn rất nóng. Mẹ ơi, cả nhà mình đi bộ ra ngoài chơi trong lúc chờ cháo nguội có được không mẹ? Gấu mẹ, gấu ba và gấu con để cháo ở trên bàn và đi dạo bên ngoài. Cũng sáng hôm đó, Goldilocks đang chơi ngoài sân trong khi chờ mẹ chuẩn bị bữa sáng. Nhưng cô bé đã chán ngấy việc lúc nào cũng chơi trong cùng một cái sân rồi Và cô bé rất tò mò về phía sâu trong rừng kia Có sao đâu nếu mình chỉ đi dạo thôi nhỉ? Cô bé nhìn xung quanh Khi thấy không có ai ở quanh đó Cô bé bắt đầu chạy vào trong rừng Khi thấm mệt Cô bé dừng lại và quan sát xung quanh Khu rừng đẹp quá đi mất Hoa này, cây cối này Sao trước giờ mình lại không tới đây chứ? Cô bé bắt đầu đi sâu hơn vào trong rừng Cũng trong lúc đó Gấu con nhìn thấy một tổ ong Ở trên cành cây Khi đang đi dạo cùng với gia đình Tổ ong to quá đi Còn chắc là có rất nhiều mật Ba ơi Chúng ta có thể ăn mật ong không Không con trai Đó là mật của các chú ong mà Và cũng là nhà của chúng Mình không được đi vào nhà của người khác Rồi ăn đồ ăn của họ Làm vậy là không tốt Mẹ nói đúng, con nghĩ là chúng ta phải chờ cho đến khi quay về nhà ăn sáng. Trong lúc đó, cô đi lóc đi dạo một mình khá lâu. Cuối cùng thì cô bé bị lạc. Cô cố gắng quay lại nhưng không thể tìm ra được đường về. Cô rất mệt và đói. Cô bé chật khóc vì mệt mỏi. Cô cố đi thêm một chút nữa. Cuối cùng cô bé đi đến chỗ cuối con đường. Và băng qua chỗ ngôi nhà của gia đình gấu ở giữa những hàng cây Cô bé nhẹ nhàng tiến về phía ngôi nhà Đi vòng quanh Nhưng cô bé không thấy ai cả Cô bé gõ cửa Nhưng không thấy ai trả lời Đoạn cô bé nhìn qua cửa sổ Cô thấy có ba đĩa thức ăn đang bốc hơi nghi ngút ở trên bàn Cô bé quay lại chỗ cánh cửa và lúc này cô cố gắng gõ cửa Và cửa mở ra Goldilocks rất mừng Cô bé nhìn vào trong và la lên Có ai ở nhà không? Khi không có ai trả lời Cô bé bước vào Cô đến chỗ bàn ăn Trên bàn ăn có ba tô cháo yến mạch Một tô lớn Một tô vừa Và một tô nhỏ Bởi vì cô rất đói nên cô muốn ăn tô lớn trước Nhưng mà ngay lúc đưa muỗng vô Thì miệng của cô bị phỏng Bởi vì cháo yến mạch vẫn nóng quá Ngay lập tức cô bé bước sang chỗ tô cháo cỡ vừa Nhưng cô cũng không muốn ăn tô này Bởi vì nó quá nguội Ôi nguội mất rồi Cuối cùng cô cho thìa vào tô thứ ba Chỗ cháo này không quá nguội cũng không quá nóng Chính là khẩu vị của mình nè Nên cô bé ăn sạch cháo trong tô nhỏ nhất Khi cô vừa ăn xong bữa sáng và cảm thấy no Cô muốn ngồi lên một trong ba chiếc ghế tựa trước lò sưởi để nghỉ ngơi một chút Trong ba chiếc ghế thì có một chiếc lớn nhất một chiếc vừa và một chiếc ghế nhỏ cuối cùng Thoạt đầu 
Cô cố ngồi lên chiếc ghế lớn nhất Nhưng cô thậm chí còn không thể trèo lên được Cô cố gắng thử qua chiếc thứ hai Nhưng chiếc ghế này cứng quá Nó không được thoải mái cho lắm Và cuối cùng Cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ nhất Chiếc ghế này rất thoải mái Và vừa vặn với cô bé Nhưng bỗng dưng chiếc ghế bị gãy thành từng miếng Cùng với một tiếng động lớn Cô đi lốc thấy mình đang ở trên sàn nhà Và chẳng biết phải làm sao Cô bé bước qua cánh cửa của căn phòng bên cạnh Và ở đây có ba chiếc giường ngủ Một cái lớn, một cái vừa và một cái nhỏ Trước tiên cô thử chiếc giường lớn Chiếc giường này quá lớn với cô và còn rất cứng Chiếc thứ hai thì lớn hơn so với cô một chút Nhưng nó lại mềm quá Cô bé nằm xuống chiếc giường thứ ba và là chiếc giường nhỏ nhất Chiếc này vừa với cô bé Và nó rất thoải mái Thoải mái đến nỗi mà Goldilocks chìm vào giấc ngủ ngay Khi Goldilocks đang ngủ Thì gia đình gấu trở về nhà Gấu ba mang về một ít củi mà mình lượm được Để dùng cho lò sưởi. Gấu mẹ mang một ít quả dâu tươi Còn gấu con đang rất háo hức để về ăn cháo khi về đến nhà thì họ đi thẳng đến chỗ bàn ăn Gấu ba nhìn vào cái tô của mình và rất tức giận Có ai đó đã nếm cháo của ba rồi Gấu mẹ cũng nhìn vào tô của mình Ai đó cũng nếm cháo của mẹ nữa Khi gấu con nhìn vào cái tô của mình thì cậu bắt đầu khóc <cười> Ai đó cũng đã nếm cháo yến mạch của con Không những nếm mà còn ăn hết sạch luôn rồi <cười> Họ đứng dậy và nhìn xung quanh Gấu ba để ý cái ghế của mình phía trước lò sưởi. Ai đó đang ngồi trên ghế của ba Nhìn nè, nó ở chỗ khác nè Rồi thì gấu mẹ cũng quay qua phàn nàn Ai đó cũng ngồi trên ghế của mẹ nữa Và cũng như lần trước Gấu con lại bắt đầu khóc <cười> Ai đó cũng đã ngồi trên ghế của con Nhưng làm gãy nó luôn rồi <cười> Gia đình gấu tò mò Bước vào phòng ngủ Có ai đó đã nằm trên giường của ba Nhìn xem nó không còn ngay ngắn nữa Ai đó cũng nằm trên giường của mẹ Ai đó đang nằm trên giường của con Và vẫn đang còn ngủ ở đây nè <cười> Gấu ba đến bên cạnh giường của gấu con Và thấy đúng là có ai đó đang ngủ trên giường của gấu con Ông chậm chậm kéo mền xuống Và thật sự ngạc nhiên khi thấy một cô bé đang ngủ trên chiếc giường Cô bé này đang làm gì trong nhà của chúng ta thế này <cười> Bà nói cô gái này xuống giường con liền đi <cười> Giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng khóc của gấu con Cô đi lốc thấy ba con gấu trước mặt Và cô hoảng sợ chạy biến ngay ra khỏi phòng Cô bước ra khỏi nhà và chạy thục mạng mà không dám ngoái đầu lại Cô bé chạy hụt cả hơi Nhưng không dám dừng lại Và cô thậm chí không biết đường nào để chạy Ngay lúc đó Cô thấy ba mẹ mình đang băng qua khu rừng Khi không thấy cô bé trở về nhà Thì họ đã phải ra ngoài tìm cô Cô đi lốc rất vui khi gặp lại ba mẹ Cô chạy đến ôm chầm lấy mẹ <cười> Mẹ ơi Ba mẹ đã rất lo lắng Con có sao không Từ bây giờ con sẽ luôn nghe lời mẹ Con sẽ không bao giờ đi đâu mà không nói cho mẹ biết nữa Cô đi lốc ôm lấy ba mẹ thật chặt Từ đó về sau Như đã hứa Cô bé luôn luôn nghe lời ba mẹ Và không làm gì mà không có sự cho phép của ba mẹ Cô bé luôn cư xử đúng mực Và mãi là cô bé ngoan ngoãn trong khu rừng đỏ có một cô bé sống cùng người mẹ của cô bất kể khi nào cô bé ra ngoài cô đều choàng chiếc khăn choàng màu đỏ mà bà cô bé đang cho cô đó là lý do vì sao mà
mọi người thường gọi cô là cô bé quan căng đỏ một ngày đầu năm mới trong bếp khi mẹ đang chuẩn bị bữa tối cô bé quan khăn đỏ lại gần mẹ mẹ à con vui quá vì dịp năm mới rồi tối nay bà có đón năm mới cùng chúng ta không mẹ bà đang ốm con à đừng mong tối nay bà đến được nha mẹ vừa làm cho bà vài cái bánh năm mới vậy con mang bánh cho bà có được không ạ à? không được đâu con yêu ngoài trời lạnh lắm con ở nhà mẹ sẽ đi và về sớm thôi mẹ sẽ mang cho bà ít thảo dược nữa để bà khỏe lại nhanh nhất có thể đi mà mẹ đi mà ở nhà mẹ có bao nhiêu việc nè con sẽ đi thật nhanh rồi về nhà với mẹ thôi được rồi nhưng mặc ấm vào nha con cô bé hoàn khăn đỏ mang đôi giày ống và khăn đỏ cô chụp lấy cái giỏ mà mẹ đã chuẩn bị đồ và đi đừng ra ngoài đường mòn và về nhà trước khi trời tối nha con vâng mẹ ạ à. trời đúng thiệt là lạnh quá cả khu rừng bị bao phủ trong tuyết cô bé hoàng khăn đỏ bước đi hân hoan trong khu rừng trong rừng sâu có một anh chàng thợ săn anh ta đang theo dấu con sói mà đã chui vào nhà dân làng và ăn trộm đồ ăn mình chưa từng nghĩ là sẽ dành cả đêm giao thừa một mình như vậy Nhưng mà hôm nay ta sẽ túm được mi con sói bự à Và vì vậy mọi người sẽ bước sang năm mới vui vẻ hơn Khiến hết thảy dân làng khiếp sợ Con sói lại về rừng để kiếm mồi Mình ghét những ngày mưa tuyết như vậy Chẳng tìm được gì để ăn cả Trong lúc đó cô bé Hoàng Khăn Đỏ đang trên đường tới nhà bà Cô bé thấy một chú Linh Dương trong rừng cây Chú Linh Dương đáng thương đang run cầm cập trong giá lạnh Tội nghiệp chú Linh Dương trong cậu mới lạnh làm sao Cô bé quạng khăn đỏ muốn lại gần chú Linh Dương để giúp chú Nhưng ngay khi chú Linh Dương thấy cô, chú bỏ chạy Nè dừng lại, đừng có chạy Ta không định làm đau ngươi đâu, ta chỉ muốn giúp mà Cô bé quạng khăn đỏ theo chân chú Linh Dương đi vào khu rừng Chú Linh Dương thoăn thoắt lao đi trong thân hình mảnh dẻ. Phút chốc, chú đã biến mất. Cô bé Hoàng Khăn Đỏ tiếp tục theo chân chú Linh Dương một lúc nữa. Nhưng rồi cô biết chẳng thể tìm ra. Cô bé nhìn xung quanh và thấy rằng mình đã đi xa khỏi khu rừng quen thuộc. Cô bé đang ở đâu đó mà cô chưa từng tới. Tuyết đã khiến cô bé chẳng thể nhận ra mình đang ở đâu. Cô bé cứ nghĩ đi theo dấu chân của mình thì sẽ tìm về đường mòn. Cô đi theo lối đó, giờ phút chốc, tuyết đã bao phủ lối về. Ngay lúc đó, cô bé Hoàng Khăn Đỏ cảm thấy bất lực và òa khóc. <cười> <cười> mình làm sao bây giờ Ai đó giúp tôi Giúp giới Có ai nghe thấy không Có ai không vậy Có ai không Có ai đó đã nghe thấy cô bé Nhưng đó không ai khác Lại là tên sói nham hiểm Có ai không Có ai đằng đó không Con sói đi về phía giọng nói Nó nghe được Và nó sớm trông thấy cô bé hoàng khăn đỏ Chẳng hề sợ cô bé, nó lại gần cô. Thấy con sói ngay trước mắt, cô bé sợ lắm và bắt đầu la lên. Cứu! Có sói ở đây nè! Cứu! Ai đó cứu tôi! Đừng có la! Đừng có la! Ta không làm hại cô đâu! Ta nghe thấy cô gọi và ta tới giúp cô nè! Cô bé hoàn khăn đỏ tưởng rằng con sói không có ý hãm hại. Nên ngừng la hét Giờ nói cho ta nghe Một cô bé như cháu Lại ở một mình trong khu rừng này làm cái gì Cháu đang mang bánh tới cho bà cháu bị ốm Nhưng giờ cháu bị lạc đường Ôi Chẳng có người nào sống ở đây đâu Vậy người bà bị bệnh của cháu ở đâu cơ à... Cô bé hoàng khăn đỏ Không muốn nói ra nơi bà mình sống Bởi cô bé Vẫn thấy hoài nghi về con sói Ờ, 
năm Từ đây thì cháu không tìm được nhà của bà Nếu ông đưa cháu lại đường lớn Thì cháu có thể tìm ra được Được rồi Vậy thì đi theo ta nào Cuối cùng Con sói bước đi Còn cô bé quà khăn đỏ Theo sau hướng về khu rừng Nhưng con sói quỷ quyệt Đã có một kế hoạch ác độc cho cô bé một khi tới được đường mòn Con bé sẽ chỉ cho ta chỗ bà của nó sống Bằng cách đó ta sẽ ăn thịt nó trước Rồi ta sẽ ăn thịt bà nó sau <cười> Và đó đích thị là đại tiệc mừng năm mới Đi được một quãng Thì con sói và cô bé quả khăn đỏ đã tìm thấy đường mòn Rồi ta tới rồi Giờ cháu đã nhớ ra nhà của bà cháu ở đâu chưa Tất cả những gì mà cô bé hoàng khăn đỏ muốn Chỉ là bỏ con sói lại ngay lập tức và tới chỗ của bà Cảm ơn, cháu sẽ tự đi từ chỗ này Nhớ lại, không còn xa nữa Đó là ngôi nhà màu đỏ ở cuối khu rừng này Ngay khi đó, cô bé hoàng khăn đỏ biết rằng Cô bé đã phạm sai lầm nhưng đã quá trễ Vậy rồi à. <cười> Con sói há cái miệng Và tiến lại gần cô bé quàng khăn đỏ Nhưng ngay lúc đó Nghe thấy một tiếng đạn Con sói bỏ chạy trong hoảng sợ Cô bé quàng khăn đỏ thở phào Rồi hối hả lao tới nhà bà của cô Lúc đó, anh thợ săn vẫn đang theo dấu con sói. Anh lờ mờ nhận ra dấu chân của nó trên tuyết. Ta biết ngươi đang ở đây mà, ta sẽ tìm ra ngươi. Sau chuyến đi đầy cam go, cuối cùng cô bé đã tới được nhà bà của mình. Cô bé gõ gõ lên cánh cửa và nghe thấy tiếng của bà phát ra từ bên trong. Cửa đang mở đó cháu yêu, cháu vào được mà. Nghe thấy tiếng của bà Cô bé hoàng khăn đỏ thoáng một chút ngạc nhiên Giọng nói này không giống giọng của bà Hẳn là tiếng đó vì bà bị bệnh mà Cô bé hoàng khăn đỏ mở cánh cửa Và đi vào bên trong Các rèm cửa được kéo kín mít Trong căn phòng tối là bà của cô bé Đang nằm trên giường Với cái chăn được kéo lên tới ngực Và cứ giữ trên đó Cảm ơn cháu nhiều lắm Vì đã đến đây nào, cháu có gì cho ta nào Mẹ cháu nướng ít bánh ngon tuyệt ạ à. Mẹ bảo cháu là bà sẽ không đón đêm giao thừa cùng gia đình cháu Nên cháu nghĩ là cháu sẽ tới và thăm bà Ôi, cháu ngoan quá cháu yêu à Qua gần đây để ta thấy cháu rõ hơn nào Cô bé qua khăn đỏ tiến lại gần tới giường của bà Nhưng cô bé có một dự cảm xấu về việc này Tới gần hơn nào, gần hơn chút nữa nào Cô bé quà khăn đỏ tiến thêm một bước lại gần giường của bà Bà của cô bé trông thật là cực kỳ lạ lẫm với cô Bà ơi sao vậy nè, sao tai bà lại to quá vậy Để ta có thể nghe cháu rõ hơn Vậy sao đôi mắt của bà lại to vậy Để ta trông cháu rõ hơn Vậy còn tai bà Sao tay bà lại to như vậy? Để à, ta có thể ôm cháu chặt hơn đó mà hmm. Răng nè, sao răng bà lại nhỏ như vậy hả? Thì là để à, ta có thể ăn thịt cháu dễ hơn Con sói đột ngột nhảy ra khỏi giường Và lao về phía cô bé hoàng khăn đỏ Cứu tôi với À, quay lại đây Mày không chạy thoát được đâu Cô bé quà khăn đỏ lao ra khỏi ngôi nhà Và chạy đi Nhưng con sói nhanh nhẹn Sắp chụp được cô bé rồi Ngay khi đó sắp nhảy lên Và vô lấy cô bé Nó nhận ra đôi chân của nó bị vướng lại Và bỗng Nó thấy nó bị treo lên trên cái cây Khi cô bé quà khăn đỏ ngưng lại và nhìn qua, cô bé thấy con sói đã bị cái bẫy tóm gọn Rồi cô bé nhanh nhẹn chạy qua chỗ con sói Nói đi con sói bẩn thỉu kia, bà của ta đâu rồi? Và mày đã làm gì bà rồi? Nói ta nghe đi Đừng lo, nó không làm hại ai được nữa đâu Cô bé quà khăn đỏ nhận ra nơi giọng nói đó phát ra 
và thấy anh thợ săn xuất hiện phía sau con bà sói. Bà cháu vẫn ổn cô bé à. Bà đang nghỉ ngơi ở lều của ta. Khi nghe thấy rằng bà cháu bị bệnh, để bảo vệ bà, ta đã đưa bà tới lều của ta, rồi ta đã chuẩn bị một cái bẫy cho con sói. Thật may là ta đã bắt được nó trước khi nó làm hại tới cháu. Đồ xấu xa, đầu tiên là đột nhập vào nhà bà của ta. Rồi nó mặc quần áo của bà và cố lừa cháu. Nhưng cháu đã nhận ra có gì đó kỳ kỳ rồi mà. Đi thôi, hãy tới chỗ bà cháu nha. Còn về con sói, ta cứ treo nó ở đây qua đêm giao thừa và ta sẽ xử lý nó vào ngày mai. Và thế là anh thợ săn và cô bé quả khăn đỏ đi về phía căn lều của anh thợ săn. Con sói la thét phía sau họ. Nè, dừng lại, đừng để ta ở đây một mình mà. Lúc đó đã là ban tối, cô bé quà khăn đỏ, bà của cô và anh thợ săn đã về đến nhà của cô bé quà khăn đỏ. Mẹ cô bé đang chờ cô trước cửa nhà khi bà thấy con gái về. Bà rất là vui mừng, con yêu à, con đã đi đâu vậy chứ? Là mẹ sao? Kể cho con biết chuyện gì đi ạ à? Con sẽ kể cho mẹ mọi chuyện mà Nhưng trước tiên con muốn xin lỗi mẹ Con đã không nghe lời mẹ Và con đi ra khỏi đường mòn trong rừng Rồi mẹ không tin chuyện gì xảy ra đâu Con sẽ không bao giờ không nghe lời mẹ nữa Cô bé quàng khăn đỏ Mẹ cô, bà cô Và anh thợ săn Dành cả buổi tối hôm đó để ăn Và khiêu vũ cả đêm đón năm mới Còn với con chó sói thì đó là đêm giao thừa tệ nhất mà nó từng trải qua.